அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற வேண்டும் அச்சை இலக்கண பத்ததியில் வந்து முன்னாடி முதல் வீடியோ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து கேள்வி என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் போன லக்கணம் வந்து மேஷ லக்கணம் ஏன்னா மேஷ லக்கணத்துக்கு கடக லக்கணம் வந்து அச்சை லக்கணம் ஏஎல்பி லக்கணம் வந்து கடகமாக போயிடுச்சு இப்போ ஏழாம் அதிபதி சனி சனீஸ்வர பகவான் அந்த பகவான் ஏழுக்கு எட்டக்கூடிய அதிபதி கல்யாணத்துக்கு திருமணத்துக்கான விஷயம் சரி இவர் கல்யாணத்தை வந்திருக்காரா அப்படிங்கிற ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்போ ஏழுங்கிறது நண்பர்கள் ஏழுங்கிற கூட்டு தொழில் எட்டுங்கிறது பிரச்சனை எட்டுங்கிறது வீடு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எட்டுங்கிறது வந்து இந்த சனீஸ்வர பகவான் வந்து பிரச்சனைக்குரிய காலம் இது வந்து என்னங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சரி இப்போ திருமணத்தை தான் கேள்வி அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு சரி திருமணம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் முதல் வீடியோவில் என்ன கேள்வியும் தெரிஞ்சிட்டோம் என்ன கேள்வியே திருமணத்தை பற்றி கேள்வின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன கேள்வி அப்படின்னா இந்த திருமணம் எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி கேட்போம் பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் பூச நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் பூச நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் பூச நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் இந்த நாலு பாதத்தில் இந்த டிராவல் ஆக போகுது இந்த சனீஸ்வர பகவான் ஏன்னா ஏழாம் அதிபதி இல்லை ஏழாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி இருக்கலாம் சரி சனீஸ்வர பகவான் என்னென்னா மேற்கு தசன்னு சொல்லுவோம் சனி சனீஸ்வர பகவான்னா ஏதோ ஒரு கண்ணாடி போட்டிருக்கணும் இல்லை கண் கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கணும் முகத்தில் ஒரு கருவலையாக இருக்கணும் கருப்பாக இருக்கணும் வயசு ஏழு வயசு வித்தியாசம் இருக்கணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் அதாவது கடக லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி சனியை வச்சுக்கிட்டு மேச லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதியும் கடக லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதியும் சம்மந்தம் போட்டுச்சுன்னா திருமணம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் அந்த அச்சை இலக்கணம் ஏன்னா நம்ம திருமணத்தோட காலத்தை சொல்லணுங்கிறது தான் அச்சை இலக்கணம் சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கடக லக்கணம் நவம்ச லக்கணத்தை இப்போ கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போ நவம்ச லக்கணம் எப்படி கொண்டாடுறோம் சிம்மத்தில் பூச நட்சத்திரம் ஒன்றாம் போதம் பூச ரெண்டு கன்னி பூச மூணு துளம் பூச நட்சத்திரம் மூணாம் பாதத்தில் கல்யாணம் நடக்கும் அவ்வளோதான் ஆன்சப்ட் பூச நாலு கிடையாது அப்போ பூ ஆயில்யம் ஒன்று கிடையாது ஆயில்யம் ரெண்டு ஆயில் ரெண்டு எப்படி வரும் அப்படின்னா கடக லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி நவம்ச லக்கணம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மகரமே வரும் ஆட்டோமேட்டிக் ஆயில்ய நட்சத்திரம் ரெண்டு அவ்வளோதான் இந்த விஷயத்துக்கு இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ வந்து உதாரணமாக வந்து பெண் வீட்டிலேருந்து வருவாங்களா இல்லை நாங்கள் முயற்சி பண்ணோமா அடுத்த கேள்வி வரும் முதல்ல கேள்வி என்ன கேள்வியும் கண்டுபிடிச்சோம் கேள்விக்கான பதில் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த கடக லக்கணத்தில் ஆயில்ய நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதத்தில் லக்கண புள்ளி போகுது இப்போ கல்யாணம் நடக்கக்கூடிய தசா இந்த காலம் வந்துட்டு அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ சார் நான் பார்க்கணுமா இல்லை பெண் வீட்டிலேருந்து வருவாங்களா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க கேட்பாங்கள்ல கண்டிப்பாக இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கடக லக்கணம் ஏழாம் அதிபதி மகரத்தில் போகுது ஆயில் நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் இப்போ ஆயில் நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுன்னா பெண் வீட்லேருந்து வருவாங்க ஆணோட வீடு வந்து கடக லக்கணமாக இருந்தால் அச்சை லக்கணம் கடகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பெண்ணோட வீட்டில் வருவாங்க கண்டிப்பாக பெண் வந்து அந்த யார் மூலமாவது வந்து தொடர்பு கொள்வாங்க ஈஸியாக வந்து திருமணத்துக்கான காலத்தை நேரத்தை குறிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட்டு இல்லை இல்லை சார் எனக்கு வந்து புனர்பூச நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் போகுது இப்போ இன்றைக்கி அப்படின்னு வச்சுங்க மேஷ லக்கணத்தில் ஒரு ஜாதகர் பிறக்கிறாரு இன்றைக்கி வந்து புனர்பூச நாளில் போகுது இன்றைக்கி யார் முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் முயற்சி பண்ணணும் புனர்பூச நாளுங்கிறது வந்து கடக லக்கணத்தே வந்து நவம் சில லக்கணமாக வரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமே எங்கே வர ஸ்டார்ட் ஆகும் கடக லக்கணம் நாலாம் பாதம் நானே வந்து முயற்சி பண்ணணும் நான் முயற்சி பண்ணாலே அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த திருமணம் வந்து ஈஸியாக நடந்துடும் இப்போ ந அப்படி நடக்கும்போது எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னா எதிர்பாராக திடீர் திருமணம் நடக்கூடிய காலம் வந்து அந்த புனர்பூசம் நாலு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க அப்போ நம்ம அந்த பத்து வருட காலத்தில் நாலே நாலு இடத்துல தான் அந்த மாதிரி விஷயம் வரும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கேள்வி பதில் நிறைய விஷயங்களை உங்களோட கேள்வி பதிலில் நிறைய பதிவு பண்ணுங்கள் பொதுவான கேள்விகள் என்னிட்ட இருந்துச்சுன்னா அச்சை லக்கண பத்ததியில் நிறைய கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கேள்விகளை பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்க